Sziasztok, szép estét! Hello! Hello, Hello and a good evening, everyone! Jó, hogy itt vagytok! It's so good that you're here. Hát köszöntsem külön azokat, akik először vannak itt közöttünk. And a special welcome if this is your first time here in church. Szerintünk, gólgatások szerint a legjobb helyre jöttél szerdán. According to us, it's our opinion that this is the best place for you to be De mi elfogultak vagyunk. But of course we are a bit biased. De azért vagyunk most itt, mert egy különleges szerda esténk van. So we are here tonight on a very special Wednesday night. Mert úrvacsorát fogunk venni együtt. Because we are going to take communion together. Szerintem ez nagyszerű. And I think this is so great. Mert vannak olyanok, akik talán vasárnap nem tudnak jönni. Because there are some of you who can't come, can't attend on a Sunday morning. És most így együtt ezt megtapasztaljuk. So finally we'll be able to experience this Úgyhogy together. esetleg otthon, ha nézitek, akkor készítsetek elő ti is majd úrvacsorához dolgokat. So perhaps if you're watching joining us from home then you can um, set out the elements for De you együtt well. fogjuk majd venni well, we're going to all take it together a biblióra után after the bible study lesz néhány dal we will have a few songs afterwards megkérek majd mindenkit hogy gyertek ki és vigyétek a helyetekre i'll ask everyone to come and collect the elements and then take it back to your seats és az, és aztán megállunk együtt imádkozunk és veszük az úrvacsorát and then we'll just pause for a second pray together and we'll take communion és aztán together aztán dicsőítünk tovább and then we'll worship so a közben fognak érkezni majd az emberek so as people are arriving during the service akik nem pontosak ugye those who are a little bit late semmi baj semmi baj which is fine <laughs> De mondjátok nekik is, jó léci. But just tell this to them as well, please. Tök jó, imádkozunk együtt. Let's pray together now. Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét. Father, we thank you for this evening. Hálásak vagyunk, hogy összejöhettünk. We are so grateful that we were able to gather together. És imádkozunk, hogy hogy önst kiránk a lelkedet. And Lord, we pray that you would pour out your spirit upon us tonight. És arra kérünk, hogy így lepj meg, mint ahogy akkor a tanítványokat megleptett pünköstkor. And Lord, we ask that you would truly surprise us here tonight, like you surprised all the disciples at Pentecost. Szeretnénk tapasztalni a lelkednek a, a békességét, a bátorítását, az we, ajándékait. Because Lord, we want to experience the, the work and the transformation and the gifts of your spirit. Szeretnénk ismerni, ahogy a lelked kiárat közöttünk, miközben Dicsőítünk. And Lord, we want to experience your spirit pouring out upon us in our worship. Atyám, add meg nekünk. So Lord, just grant this to us. Add meg nekünk ma este. Give this to us, Lord. És nagyon szeretünk téged, Urunk. And, and we love you so much, Lord. Kérlek, hogy dicsőítsd meg így a nevedet a, a dicsőítésben, az igében. Lord, we pray that your name would be um, glorified here in your word and in, in our praise. És újra együtt megvalljuk, hogy nagy-nagy szükségünk van rád. And again, all together we confess that we are in dire need of you. A gyógyításodra, a bátorításodra. We need your healing and your encouragement. És szeretnénk hallani a hangodat, ismerni a hangodat. And Lord, we want to hear and know your voice. És kérünk, hogy a te igéd ez formáljon át minket ma. And so, Lord, we ask that your um, scripture would be transforming us tonight. Jézus in Jesus name. Amen. 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 Dicsőítsünk akkor együtt. Mert jött ma nekünk <laughs> vezetni that. minket. Országod jöjjön el, a sötét tűnjön el, karjaink bózd is meg, sebeink érincs meg, Tüzet gerjeszt fel, népünk ébreszt fel. Teremts új légkör, köztünk építs föl, trónod. Jöjj urakodj köztünk, jár újra át szívünk. És növekedj bennünk, fed fel, miért élünk. Jöjj reménységet terjedjen, mint futó tűz a földeken. A lelköt törjön át, áraszon el, a te népen már. Erőt vár, jöjj Az országod most az, mint életünk szomjasz. Nem szórjunk el kincsünk, mint 
te benned lehetünk. A rablátszók lehullanak, a sebek mind beforranak, a mennyügyért indulunk harcba. Tiéd a dicsőség, tiéd a dicsőség, és imádás fel a mennyünk kezeinket, és dicsérjük szent nevet, tiéd a dicsőség, és imádás. Szentistenünk előtt, a keres 
Kövessünk arcát is magasztaljuk őt Bárhogy érzünk, tudatjuk, hogy itt van ő, aki méltó Megmentetünk nekünk se szenekünk elé Jézus értünk a drága életét Ezért magasba emeljünk nevét, mert ő méltó A gonosz legyőzve nem átad már nekem A bárány vér szól a fel a nevemben Mert ő méltó És most ott ül a szerető a gyárgyongyán A trónja nem mozdul el örökké megáll Várom vissza az ember fiát Az egész föld felett, te vagy úrs király, tiéd a hűs patak, tiéd a napsugár, csak egyet kérlek én, add meg nekem, legyen át tiéd az életem. Egész föld felett, te vagy úr és király, tiéd a hűs patak, tiéd a napsugár, csak egyet kérlek én, add meg nekem, legyen a tiéd az életem, Jézus veszes, szól is kékezem. Gondolat, tiéd 
Látom szépsége minden harcó, te vagy arig neked minél.
mennek ura az egyetlen titkolt bűneink élet. Isten fia az egyszülő a mennek gyermekévé tett. A kereszten, a kereszten, Hogy látom, mit tett, értem, én eljöttem, én eljöttem, Fizet, de minden védkem, Megmentett így engem. Mi? Lelkem atya, fiáról beszél bennem. Minden ható, végtelen életet tette őt nekem. A kereszten, a kereszten, Hogy látom, mit tett, értem, én helyettem, én helyettem, fizettem minden. Oh 
Dear Jesus, you are worthy of all our praise. Úr Jézus, te uh, vagy minden uh, hatalomra való. And you are worthy of living our lives for you. És uh, méltó vagy arra, hogy értedéljük az életünket. Our lives in and of themselves are just gifts from you. Az életünk magukban uh, tőled jövő uh, ajándék. In of ourselves we are nothing without you. És nélküled mi egyen egyenként semmivé valók But vagyunk. But in you, with you, we are yours. De benned és veled egyek vagyunk veled. And so we give you our lives again. Most uh, odaadjuk az életünket. We lay them on the, the altar as a living sacrifice. Elét tesszük, mint uh, élő áldozat. With all of our with all of our problems and all of our mistakes, all of our sin. Minden egyes problémánkat, hibánkat és bűnünket elét hozunk most. That's what we bring. Ezt hozzuk elé. But we thank you that you bring life and forgiveness. És köszönjük, hogy te cserébe életet és bűnbocsánatot adsz. You bring peace. Hogy helyette te békességet adsz. And so we bow in our hearts and we confess that you are God. Úr Jézus, meghajolunk most előtted is. Megvalljuk, hogy te vagy az Úr. You are Lord and Savior. Te vagy az Úr és a megváltó. And you are everything to us. Te vagy a minden nekünk. Open our hearts, Lord, to hear your word. Uram, nyisd meg a mi szívünket, hogy meghalljuk a te szavadat. Fill us with your spirit. És törzs be, törzs be minket a te szent lelkeddel. And may we bring you much glory, not just in the songs we sing, but in the life that we live. Hogy ne csak most ezek a dalok, amiket éneklünk, és a szavak, amiket mondunk, hanem az egész életünk a te dicsőségedre legyen. Jesus name, amen. Jézus nevében. Amen. Uh, izgultok már, hogy milyen zsoltár lesz most? So are, are you ready? Are you ready to find out what uh, psalm we are studying today? Látok néhány fejet, oh, zsoltár lesz. <laughs> Some of you are saying, oh, psalms again. Lehet, hogy a meló után jöttél, vagy suli után. Perhaps you've come from work or after, uh, school. De izgalmas zsoltárunk van ma is. But today we have another exciting psalm. Ha szeretnétek megkeresni, akkor a 106. zsoltárhoz lapozzatok, vagy kattintsatok. And if you want to follow along, this is psalm 106. És a jegyzetelőknek megígérem, hogy elég sok Kigevers lesz, úgyhogy majd lesz mit írni. And if you are the type to take notes, then today we have a lot of notes for you. A mai üzenetemnek az a címe, hogy elfelejtettétek a nagy tetteit. So our title for today's Bible study is that you have forgotten his great deeds. Érdekes módon a 105-ös Zsoltár, ami ezelőtt van. So interestingly, um, the psalm before this, so psalm 105. Majd olvassátok esetleg el. If you have time, maybe just read this on your own time. Az arra hívja az embereket, hogy emlékezzenek mindig a az Isten nagy tetteire. So that psalm um, calls people and encourages people to remember the great deeds of the Lord. Hozzák vissza azt, hogy Isten csodálatos, Isten természet fölötti számunkra, Isten erős. That the people would recall and remember that the Lord is great and mighty and wonderful. Hogy, hogy nem csak egy vallás, nem csak egy filozófia. That this is not just another religion or philosophy. Isten egy személy, aki csodával teli, az az egyik neve. But instead that God is a person, a being full of miracles. És mi ismerhetjük ezt a személyt. And that he is a person that we can have a relationship with. És arról beszél az a Zsoltár, hogy emlékezzetek meg, hogy Isten milyen nagy csodákat tett. And that psalm speaks about um, or encourages people to remember um, his great deeds. És már itt is van egy üzenet számunkra, hogy ne felejtsük el, hogy Isten csodálatos Isten. And this is, this might be already a message for you tonight, not to forget that God is a, a God of miracles. Az életedbe tud csodát tenni. And he is able to um, a carry out a miracle in your life. Mert ő mindenható és mindenre képes. Because he is almighty and he is able to do anything. Na, a 106 Zsoltár, az meg arról énekel, hogy hányszor és hányszor 
felejtették el mégis Istennek a nagy tetteit. But now Psalm 106 that we are looking at today is exactly kind of the opposite of this. It's re- retelling all the times and all the occasions when people forgot all the accomplishments of God. És mégis azt látod, hogy Isten annak ellenére újból és újból irgalmas volt velük és megmentette őket. And still what we see is that despite people forgetting about his great deeds, he is still merciful and he still comes and um, loves people and saves them. Én nem szeretek emlékezni a hibáimra. I don't like remembering my mistakes. Mindig, ha visszagondolok egyre, akkor így, így megbor hogy degáz voltam. Whenever I, you know, recall a mistake that I've made, I kind of just shudder and I, I say, oh, you know, this was so awkward. Nem szeretem, amikor valaki így a, a szemembe olvassa esetleg a hibáimat. And I really don't like when someone points out my mistakes to me. Mert egy ilyen kárhoztató érzés jön, hogy azt is elrontottam. Because that kind of feels like condemnation, you know, this is another, yet another thing that I've messed up. De ma mégis azt, azt is látni fogjuk, hogy azért egy szemszögből jó megemlékezni a hibáinkról. But what we will see today is that from one perspective it is good to remember our mistakes. És ez csak úgy lehet jó. And it can only be good. Hogyha utána oda tesszük azt, hogy és Isten akkor is kegyelmes volt velem. És akkor is kegyelmes volt velem. És akkor is kegyelmes volt velem. És újra visszaállított. It can only be good if after recalling all of our mistakes, we then say, but God was still faithful and he was still merciful again and again. Ugye így még mindig nem jó emlékezni magára a hibára, de a történés az bátorít, so hogy Isten mennyire irgalmas velünk. It's still not good for us to, or doesn't feel right to remember our own mistakes, but then what happened around the events that um, involved my mistake, can also point out the fact that God was still faithful and merciful. És ezt újra és újra ismételni kell egy gyülekezetben. And this is something that has to be repeated again and again in a church. Hogy, hogy az elbukott, összetört ember mindig, mindig számíthat az Istennek az irgalmára. That a broken and a fallen person can always, always um, trust in the faithfulness of God. És szeretném, hogy a mi gyülekezetünkben ez újra és újra ismételve legyen. And I really want that um, in our church this would be repeated again and again. Mert, mert a kegyelem az, ami megerősíti a szívünket. Because it is His grace that strengthens our heart. Mert a kegyelem az, ami közel von Istenhez. Because it is His grace that draws us near. És ma látni fogod, hogy nem tudsz olyan messzire elmenni Istentől, ahonnan ő nem tudna, ne tudna visszahozni egy pillanat alatt. And today what we will see in this psalm is that there is no um, distance, no like far enough distance that he couldn't reach you. Mert itt látni fogod Izrael hibáinak a listáját. Because what we will see is a full list of all the mistakes that the nation of Israel had committed. De bármennyire furcsa, ez fog minket mélyebbre vinni Isten kegyelmébe. And perhaps it sounds a little bit strange, but this is exactly what is going to take us deeper into the grace of God. Szóval, ha szeretnél közelebb, szorosabban járni Istennel, akkor, akkor legyél készen, hogy ma befogadj így az Úrtól üzenetet. So if you want to have a better and stronger relationship with the Lord, then be ready to um, accept his message to you tonight. Első vers. So verse one. Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Praise the Lord! Give thanks to the Lord, for he is good, and his love endures forever. Erről Zsoltáról nem tudjuk, hogy ki írta egyébként. We don't know who is the um, author of this psalm. De, de a témája az erősen bizonyos előttünk majd, ahogy végigolvasod, látod. But as we are going through it, um, the topic of the psalm will become um, very clear to us. A szerző meg akarja nekünk mutatni, hogy Isten szeretete mennyire örökké való. The psalmist wants to show us just how much or how far um, the love of the Lord endures. És hogy Isten rendkívüli módon hosszú tűrő velünk. And that God is, um, is especially long-suffering or patient with us. És ezt erre olyan jó emlékezni. And this is something so great to remember. Mert emlékeztet minket arra, hogy így a... Az örökké valóságnak még itt ezen az oldalán, ami az élet. Because what it reminds us of is that this side of eternity, which is our life right now. Mi csak vétkezünk, meg vétkezünk, meg vétkezünk, meg vétkezünk, nem? All we do is sin, sin, sin and sin. És mi is gyakran, gyorsan elfelejtjük Istennek a nagy tetteit. And we are quick and uh, we are quick to forget the goodness of the Lord. De neki örökké tart a szeretete. But his love 
endures forever. És ezt fontos tudni. And this is something important to remember. Hogy, hogy az ember az nem itt itt ebben az életben nem szűnik meg vétkezni. That in this human existence um, we will never cease to sin. De olyan áldás, hogy Isten meg nem szűnik meg irgalmasnak lenni újból meg újból. But then it's such a grace to know that he will never cease to be merciful again and again. Második verstől. Verse two. Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr? Ki beszélhetné el, milyen dicső, tett, milyen dicső minden dicső tettét? Boldogok, akik megtartják törvényét, akinek tettei mindenkor igazak. Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek. Gondoskodj rólam, amikor megszabadítod. Hadd láthassam, választottaid jó létét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt. Who can proclaim the mighty acts of the Lord, or fully declare his praise? Blessed are, the one, are those who act justly, who always do what is right. Remember me, Lord, when you show favor to your people, and come to my aid when you save them, that I may enjoy prosperity of your chosen ones, that I may share in the joy of your nation, and join your inheritance in giving praise. A Zsoltár, kezdődik, látod. So this really um, heavy um, psalm starts out by praising, or és, a, és a az, word of praise. Az eredetiben, ha megnézed, akkor a következő kép hangzik. So in the original text, um, it goes something like this. A, a, a könyörgés ebben a dicséretben. This, um, plea in the psalm. Azt mondja, hogy látogass meg engem, látogass meg engem a kegyelmeddel. So instead of saying remember me, in the original it says visit me Lord by your grace. Látogass meg engem az üdvösségeddel. And visit me with your salvation. Mintha azt mondaná, hogy gyere, gyere és szabadíts meg most engem ebből a bajból, amiben én itt benne vagyok. As if the psalmist is saying, Lord come and, and liberate me from this, this current issue that I am in. Mint az jutott eszembe, most is egy kicsit beteg vagyok, már egy ideje beteg vagyok, bocs. <laughs> so I just, uh, what came to my mind is that, you know, even just now I'm not feeling so well. Vicceltem. Which was a joke. Oké. Okay. Ez, a, ez a vissza visszatérő mindig visszacsúszunk, megint, nem tudom, voltál-e már így. So I don't know if you felt like this, you know, just kind of hills and valleys going up and down and yeah, doing the same thing again and again. És valami, hogy nincs, nincs erőt fölkelni. And sometimes you just have zero energy to get out of bed in the morning. És így kiáltottam, hogy most valaki jöjjön és most itt gyógyítson meg. And then I was, I just kind of shouted out saying just come and help me and just heal me right now. A Zsoltár író ez egyébként, ilyen, and itt. The, the psalmist is saying something similar here. Mint, hogy beteg lenne, és így azt mondaná, hogy nem bírok elmenni a dokihoz. It's as if he is ill himself, and he says, I cannot make it to the doctor. Uram, kérlek, hogy gyere most, gyere látogass meg engem az üdvösséget, de gyere hozzám, mert én nem tudok menni. So because I can't make it to you, Lord, come and visit me by your grace, because I, I can't come to you. És ezt azért is mondom, mert végig ezt fogod látni a Zsoltárban. And I'm highlighting this, because this is what you see all along in the psalm hogy az Isten, aki meglátogatja a népét, mert, mert az erőtlen oda menni hozzá, és bűnös. You'll see a God who visits his own nation, his own people, because his people are so um, engrossed in sin, that they cannot make it to God. És meglátogatja őket, és meggyógyítja újból és újból. And he visits his people, and again, he heals them. Fontos arról beszélni, hogy a bűn, az egy halálos betegség az emberiségen. It's important to um, say, to, to underline, that sin is a fatal illness in humanity. És hogy te, ha te nem vallod Jézust a, a megváltódnak, akkor még a bűneidben vagy. And if you do not confess Jesus to be your Lord and Savior, then you are still in sin. Közted és Isten közt egy háború van. And that there is a war um, waged between you and Jesus. És ha ma lenne vége a világnak, mondjuk ebbe a pillanatban, és oda kéne állnunk Isten elé, akkor te a pokolba mennél. And if this is the case, if in this next second, in this next instant, the world was to come to an end, you would end up in hell. Ezért mondom, hogy a bűn az egy halálos betegség az emberiségen. Which is why we say that sin is a fatal illness to, hum to humanity. Jézus az egyetlen orvos, And Jesus is the only doctor, aki meg tud téged látogatni és meggyógyítani ebből. Mert ő a tökéletes Isten fia meghalt a bűneink 
kért, helyet cserélt velünk. Because he, the perfect son of God, came and took our place and died for our sins. És kifizette a bűneidért az árat. And he paid the price for your sins. És ha te hiszel benne, ha odaadod, átadod neki az életedet, and if you believe in him, and if you surrender your life to him, akkor megmenekülsz. Then you will be saved. Ebből a halálos betegségből. You will be saved from this deadly illness. Szóval, ha úgy ülsz itt, hogy még nem, nem adtad át az életedet az Úrnak, kérlek, hogy amíg hallgatsz, gondolkozz ezen egy picit. So if you're sitting here, not yet um, a Christian, you haven't yet surrendered your life to Jesus, then as I'm speaking about this, just consider this for a while. De azt is észreveszem, hogy a bűn az a keresztényt is meg tudja nagyon betegíteni, ha hagyja eluralkodni magán. But it's also, um, we also notice that sin is something that can cause um, illness for the Christian as well, if the Christian allows it to um, kind of overgrow or overtake his life. Megbetegít minket lelkileg, meg néha fizikailag is. It is able to cause us um, a spiritual and physical um, suffering. De te is imádkozhatsz így. But this is something that you can pray for as well. Az irgalmas Istenhez, akár ma este. You can pray to this um, gracious God even tonight. Uram, nincs erőm. Menni, látogass meg engem az üdvösségeddel. You can say, Lord, I have no energy to come before you, so come and visit me by your salvation. Gyere, szabadíts meg engem. Come and liberate me. És innentől látni fogjuk Izraelnek a tömörített történelmét. And then from this point on in the psalm, what we see is kind of a condensed um, version of history, of uh, Israel's history. Mondanám, hogy ha lehet, akkor majd otthon olvassátok el úgy a Zsoltárt, hogy a kapcsolódó történeteket is megkeresítek az Ószövetségben. And I would encourage you to, um, when, you're, when you come back to the psalm at home, to go back and look at the stories that are mentioned here. Akkor még erősebben fogod látni Istennek az irgalmát a népén. And if you do so, you will be able to see God's grace even more so, even more powerfully on his nation. Hatodik vers. So from verse 6. Védkeztünk őseinkkel együtt. Bűnt, gonoszságot követtünk el. Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a vörös tengernél. We have sinned, even as our ancestors did. We have done wrong and acted wickedly. When our ancestors were in Egypt, they gave no thought to your miracles, they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea. Nagyon erősen fókuszál ez a Zsoltár, Izraelre és arra, hogy újból, meg újból, meg újból elbuktak. So this psalm heavily focuses on Israel's um, actions and the fact that again and again they failed. De látod, hogy ez nem csak egy történelem óra lesz, hanem a Zsoltár író azt mondja, mi is ugyanúgy védkeztünk, mint ahogy apáink, ugyanolyanok vagyunk. But this is not just a, a history lesson. The psalmist tells us that we are exactly the same, like our ancestors did. We have, fought, we have ő, failed as well. Ő nem úgy nézett erre az egész, hogy ők olyanok voltak, bezzeg mi, mennyivel jobbak vagyunk. He's not saying, you know, look at all the, the, the stuff, the, all the mistakes that they have made, but then look at us and how much better we are. Nem úgy nézi, hogy mi is elrontottuk, és ez így nem jó. Instead, what he says is that we ourselves have fallen short, we have fallen, and this is not good. Mondhatjuk azt, hogy ez egy bűnvallás is ez a Zsoltár. So in other words, we could describe this psalm as a confession of sins. Hogy a szerző elmondja, hogy Uram, tudom, hogy Te helyre tudsz állítani. The psalmist says that, Lord, I know that You can restore me. És szükségem van erre a helyreállításra. And I need Your restoration. Mert elrontottam. Because I have messed up. Mert védkeztem. Because I have sinned. Én rontottam el. And it is me who made this mistake. És nem kenni másokra a vétkét. And we're not trying to blame someone else with our mistakes. És az az igazság, hogy ezeket az embereket lehet helyreállítani, igaz? And actually the truth is that it is this kind of person who says this, um, who's able to be restored. Akik őszinték magukkal, őszinték a bűneikkel kapcsolatban. The person who is honest, honest to themselves about their own sin. Nem ma hárítom, hogy én amiatt vagyok ilyen, mert ilyenek voltak az őseim. And a person who is not just kind of um, trying to point to someone else saying the reason why I'm like this is because my ancestor did this. Nem keresek kifogásokat, hogy egyébként nem rontottam volna el, de mivel az történt, ezért meg is érdemlem, hogy vétkeztem. And I'm not trying to find excuses saying, you know, because I've done such and such, um, you know, I deserve this. Nem, azt mondja, elrontottam, és no. ez nem jó. 
Instead, what he says is that I have messed up, and it's not good like this. És az első első története, hogy őseik vétkeztek, amiket itt látunk. And the first story that is a kind of mentioned here that we see here. Amikor odaérnek a vörös tenger partjára a nép, mikor Isten kihozta őket Egyiptom földjéről a rabságból. Is during the nation's exodus when they've um, uh, come out of the land of um, Egypt, the land of slavery, and they are standing by the Red Sea. Rabszolgák voltak, de úgy jöttek ki, hogy tele voltak olyan amit az egyiptomiak adtak nekik. So they were they used to be slaves, but they've come out of the land of Egypt full of these uh, beautiful gifts that the Egyptians had given them. Ez csoda, them, nem? Which is a, a miracle, right? Végignézték, hogy mindenhol csapás volt Egyiptom földjén, csak náluk nem. They looked at all the um, uh, the bad things that happened to uh, the land of Egypt except for them. Erre mire, them. mire odaérnek a vörös tenger partjára, and then by the time they get to the, the, the shore of the Red Sea, a következőt mondták Mózesnek. They said the following to Moses. A pusztába halunk meg. They said we're going to die in the desert, in the wilderness. Van elég sír Egyiptomba. And they say, you know, there are enough graves in Egypt. For Látod, us. nem telt el egy kis idő és már panaszkodás van. Literally hardly any time had passed and they were already complaining about the situation. Már el is felejtették, hogy Isten nemrég nagy csodákat tett. And they instantly forget the fact that God had done all of these great miracles before. Oh, nem vagyok meglepődve, ugyanilyenek vagyunk, and sajnos. You know, this, this is no surprise because this is exactly what we are like, sadly. De, a Mó de Mózes a következőt mondta nekik ott a... Mózes második könyvében. But then we read Moses's um, response to them in Exodus. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg az Úr benneteket. Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. És folytassuk a Zsoltárunkat, nyolcadik vers. Going back to the psalm in verse 8. De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát, Megdorgálta a vörös tengert, és kiszáradt, és az kiszáradt. Átvezette őket a mély vízen, akár a pusztában. Megszabadította őket gyűlölői kezéből, megváltotta az ellenség kezéből. Yet he saved them for his name's sake, to make his mighty power known. He rebuked the Red Sea, and it dried up. He led them through the depths as through the desert. He saved them from the hand of the foe, from the hand of the enemy he redeemed them. Üldözőiket vízborította el, egy sem maradt meg közülük. Akkor hittek az ígéretben, és dicséretet énekeltek. De csak hamar elfelejkeztek tetteiről, nem bíztak tervébe. The waters covered their adversaries, and not one of them survived. Then they believed his promises and sang, sang his praises. But then they soon forgot what he had done, and did not wait for his plan to unfold. Látod, látod Izraelnek ezt a fekete, fekete kárpitját, ők a, ők a lázadók, a mindig elrontók. So you see this kind of dark um, veil of Israel, um, of their sin and their rebellion. És ott lóg előtte, mint egy ezüst lánc, Istennek így az írgalma, így kiragyog ebből az egészből. And then just against it shines this beautiful silver of God's um, grace and mercy. Látod, annak ellenére, hogy ilyen volt az emberi hozzáállásuk, Isten irgalmas megint velük. Even though this was their um, kind of their human mindset, God was still merciful to them. És nem mindig lázadtak ugye Isten ellen. And you know, they weren't always rebellious against the Lord. Néha bíztak a szavában, amikor minden jó volt, akkor nagyon dicsérték. Sometimes they trusted his word and you know, when things were going well, then they, um, they were full of, full of praise for him. De hamar elfelejtették. But then they soon forgot. Mennyire magunkra ismerünk. And again, this is a really a reminder of us. Amikor jó minden, akkor Isten a nagy király. When everything is going well, then God is this amazing Lord. De ha valami nem úgy megy, ahogy mi akarjuk, akkor már ah, nincs is kedvem imádkozni. But then the moment something goes a little bit off, you know, we don't even find the energy to, to pray anymore. De olyan jó, hogy amikor mi megszűnünk hűségesnek lenni, ő hű marad, azt mondja a Biblia. But again, it's so good that the moment we cease to be faithful to him, the Bible tells us that he is faithful forever. 14. vers. Verse 14. Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. Teljesítette ugyan a kérésüket, de csömört támasztott bennük. 
In the desert, they gave in to their craving. In the wilderness, they put God to the test. So he gave them what they asked for, but sent a wasting disease among them. Egy gyorsan rossz irányba fordultak megint. So very quickly they had gone astray again. A hittől el, elfordultak a, abba az irányba, hogy, hogy, hogy háládatlanok lettek. So from their, Hálátlanok. Uh, from faith, they quickly turned away to a position of um, being um, without any faith. Meg engedetlenek lettek. And they became disobedient. És azt olvasjuk itt, hogy hagyták, hogy a hogy a nem, nem Isten szerinti vágyaik eluralkodjanak rajtuk. And what we read here is that they really allowed their, um, their desire, that their godless desire to overtake them. Az eredeti így hangzik, hogy rendkívüli sóvárgás fogta el őket. So in the original language, it's close to the English one as well, it says that there's this like outstanding craving that overtook them. És a 4 Mózes 11-ben majd megnézhetitek. And you can look this up in Numbers 11. Olvasátok el a történetet. You can read the story there. De nem csak egy egyszerű vágy volt bennük, hogy szerettek volna húst tenni. So it wasn't just a, you know, a simple kind of craving to eat some meat, for example. Hanem telhetetlenek voltak. But they really weren't able to be um, like satiated or satisfied. És, és azt mondták Istennek, hogy ki fog minket jól tartani. And instead what they were asking God is, well, who is going to provide for us? 78-as Zsoltár írja le. And we read this in Psalm 78. Próbára tették Istent a vágyaikkal, ennivalót kérve, kívánságuk szerint. Isten ellen szóltak, amikor ezt mondták, tud-e Isten asztalt teríteni a pusztába? They willfully put God to the test by demanding the food they craved. They spoke against God and they said, can God really spread a table in the wilderness? Ott, ott látod a négy Mózesben, hogy kértek valamit, ugye húst akartak. So what you see in Numbers 11, the story goes is that they were um, asking for some meat, because that's what they wanted to eat. De sokkal többről van itt szó. But then, you know, the, the real meaning behind it is something much more. Hitetlenségről. It's um, faithlessness. Isten nem tud rólunk gondoskodni rendesen. The fact that they believe that God is not able to provide for Telhetetlenségből. them. Telhetetlenségből. And that they um, are unable to be satisfied. És így ragaszkodtak, így akarták ezt. And they were really holding on to this. They really demanded this. Nekünk nem jó a manna. They said this manna that God gives is not Megutálta good enough. a lelkünk a mannát, azt that, mondja. That our soul hates this manna. Ami Istentől jött. The thing that comes from God. Amit nap mint nap hűségesen kaptak. The, the thing that, gave, that was given to them day, day by day. Megutálta a lelkük. The, their, their soul grew to hate it. És Isten azt mondta, hogy na jó, akkor kaptok húst. And then God said, okay, I will give you some meat then. De ahogy olvastuk itt is, But just like we read here, rosszul lettek tőle. It caused them to fall ill. És sokan meghaltak. And a lot of people actually passed away from this. Va- valamihez annyira ragaszkodtak, Isten megadta nekik, és rossz lett. They were clinging on to something that they really wanted, and then God gave in and granted this to them, and then it ended up being even worse. Nemrég néztük meg Jobnak a történetét. Not long ago we were looking at the story of Job. Aki megnézte Egyiptomnak a földjét. The one he looked at the, um, the lens of um, Egypt. Azt mondta, hogy fú, ez nagyon jól néz ki. And he says, oh, you know, this land is beautiful, it looks plentiful. Semmi baj azzal, hogy ott van Szodoma és Gomorra. It doesn't really matter that um, the towns of Sodom and Gomorra are there, amit Isten utál. The places that God hates. Nem baj, én oda, oda megyek arra felé akkor is. It doesn't matter for me. I'm just going to head that way anyway. Ragaszkodott a vágyához. He clung on. He, he held on to his own desire. Nagyon rossz lett neki. And it ended up really, really bad for him. És azt hiszem, hogy itt van az a lecke, hogy vigyáznunk kell, hogy mihez ragaszkodunk annyira az imáinkba. And I think this is the lesson for us here is that we have to be really careful uh, what we are clinging on to in hogy, our own prayers. Hogy mire engedjük a sóvárgásunkat, a vágyunkat. And what we allow ourselves to crave for. Mert hogyha engedjük, hogy ezek ilyen akár istentelen dolgok felé vigyenek minket. Because we, if we allow our cravings to take us down um, a path that is astray, it takes us away from the Lord. És nem feltétlen bűnre gondolok, hanem akár olyanra, ami így nem Isten terve az életemre. And I'm not specific saying that it takes you down a sinful road but just somewhere or something that is not um, according to the plan of the Lord for Akkor you. Akkor előfordulhat, hogy Isten azt mondja egy idő után, hogy 
legyen meg a te akaratod. Jó, tessék. Then after a while it can happen that God says, okay, I'll, I'll give in and your will be done. És akkor az, az nem lesz jó nekünk. And that will not be good for us. Jó, de akkor mit csináljunk ezzel az egésszel? But then what should we do with this whole thing then? Ne kísértsük Istent. Do not test God. Ne kényszerítsd rá, hogy a te akaratod legyen meg. And do not force him to carry out your will. Ne, ne ragasz, hogy valamihez nagyon erősen, ami nem lett neked megígérve. Don't hold on to something so fiercely that was not promised to you. Szó szóval engedd meg Istennek, engedjük meg magamnak is mondom, hogy hogy az Úr válasszon, hogy mi az ő akarata. So all together you and me should allow the Lord to carry out his will for us. És talán jó, ha belerakjuk az imánkba, hogy Uram csak akkor ad meg nekem, ha ez jó nekem. And so perhaps it's good for us to um, add a little phrase on our prayer that says only grant this to me if it is good for me. És hogyha nem kapod, akkor fogadd el, hogy nem a tiéd. And if you are not given that thing, then accept the fact that it's not for you. Nagyon kemény leckével tanulta meg Izrael, hogy ne sóvárogjanak így. Israel had to learn it through a really hard lesson that they shouldn't be craving in such a way. Azt olvasod ott, hogy ott temették el a telhetetlen népet. What we read there in, in that story is that they, they buried the unsatisfied there. És elnevezték azt a helyet a sóvárgás sírjának. And then what they called that place is the grave for craving. És tudod mit? Legyen így, legyen a sóvárgásunknak egy sírja, ahova eltemetjük. And actually let that be the case for us as well, that we would have a grave site for our own cravings, that we would just bury them down. Mert azóta túl sokan haltak meg akár abban, hogy a vágyaiknak engedtek. Because too many people have passed away because they have given in to their cravings. Olvassuk tovább 16. versről. Let's pick up from verse 16. Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abirám csoportját. A tűz, tűz gyulladt ki a csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket. In the camp they grew envious of Moses and of Aaron and was who was consecrated to the Lord. The earth opened up and swallowed Dathan. It buried the company of Abiram. Fire blazed among their followers and a flame consumed the wicked. Borjút készítettek a Hebron hegynél, leborultak a bárvány szobor előtt, fölcserélték dicsőséget dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. At Horeb, they made a calf and worshipped an idol cast from metal. They exchanged their glorious God for an image of a bull, which eats grass. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Csodákat hámföldjén, félelmes dolgokat a vörös tengernél. Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de választotja Mózes, közbelépett nála, és elfordította a pusztító haragját. They forgot the God who saved them, who had done great things in Egypt, miracles in the land of Ham, and awesome deeds by the Red Sea. So he said he would destroy them, had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him to keep his wrath from destroying them. Először olvassuk azt, hogy Isten elhatározta, hogy ellenük fordul. So this is the first time we read that God had decided to destroy someone. M- mit tett a nép, amitől Isten itt azt mondja, hogy ellenük fordul? What did this nation, what had this nation um, committed that made God say this? Azt olvastuk, hogy féltékenyen irigykedtek, meg fellázadtak az Istentől való lelki vezetés ellen. What we had read here is that um, they grew envious and um rebellious against the the consecrated and sanctified leadership of the church. És előtte pedig, mert egyébként a Zsoltár az nem a kronológiát követi. Uh, and just before because this this um, account is not an um, chronological um, account of the history. Lealacsonyították magukat valami olyan imádatára, amit emberkész csinált. They kind of you know they minimized themselves to the worship of something that was um, man-made. És elfelejtették Istennek a csodálatos dolgait. And they completely forgot about the, the beautiful miracles of God. Látod, a bálványi imádás az nem volt nem csak a bálványi imádás volt itt Izraelnek a bűne, meg az erkölcstelenség. So it wasn't just um, idol worship in and of itself that was the sin of Israel. És a bálványi imádás az nem csak Izrael bűne. 
And um, idol worship is not only the sin of Israel. Pál, Pál a következőképpen fogalmaz Róma 1-ben. In Romans 1, Paul describes it the following way. És a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négylábúak és csúszómászok képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágya által tisztátalanságoknak, hogy meggyalázzák egymás testét. And they exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Therefore, God gave them over in God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Mi a bálvány imádás? What is idol worship? Valamit Isten helyére teszek. When I place something in or when I put something in place of the Lord. És ő lesz a legfontosabb. And I, 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 uh, this, this thing becomes the most important. Pál, Pál azt mondja, hogy ez borzasztó veszélyes. And what Paul says is that this is very dangerous. Nézz körül a világba. Just look around the world. Bárványimádók az emberek, és Isten kiszolgáltatta őket a vágyaiknak. People are worshiping different idols, and so God um, makes them give in to their cravings. Jó, csináljátok csak, tessék, itt van. And he says, okay, well, go ahead and do it. De ez egy figyelmeztetés nekünk is. But this is a word of warning for us. Hogy Isten helyén ne legyen valaki vagy valami más. That there should not be someone um, replacing God. Hogy nehogy az legyen Istennek a válasza erre felénk, hogy jó, hát akkor legyen meg a te akaratod. So that the answer of the Lord wouldn't just be, okay, then your will be done. Itt van Izrael, aki felcserélte Istent valami másra, és elfelejtették őt. We have Israel here who have replaced God with something else, and they had forgotten about God completely. És Isten elhatározza, hogy elpusztítja őket. And so as a result, God makes up his mind. He decides that he would destroy them És completely. szerintem ez nagyon durva. And I think this is crazy. Hogy azt mondta Isten Mózesnek, hogy elpusztítom ezt a népet, és akkor majd belőle támasztok egy újat. Kész. That God said to Moses that I will destroy this whole nation, and I will raise a new one out of you. Hogy mennyire felgyulladt Istennek a haragja ez ellen. Just to see how much the wrath of God was ablaze here. De, de Mózes volt a közbenjáró. But Moses was the mediator. És olyan jó szót használott, majd a sztoriban nézzétek meg, 2 Mózes 32. And there's a really great word that um, the, the, the original story uses in Exodus um, 32. Meg, hogyha tudtok Héberbe utána nézni. <laughs> And if you speak Hebrew. <laughs> hát nem kell beszélni, csak utána nézni. Okay, if you can look up the Hebrew original. <laughs> Tudjátok, interneten már minden van. You can do this on the internet. <laughs> Mózes odaállt a résre. So Azt the, mondja. The word that it's using here is actually what the English is using as well, is that Moses stood on the breach. Tényleg? Tényleg. Tök jó. Hogy az angol is ugyanazt használja. Vagy az angol azt használja. De ez, de ez annyira király. And this is so great. Egy ember odaáll, és egy imával megment egy népet. That this one person stands up on the breach, so just on the brink of this happening, and with one prayer, he's able to save this whole nation. Itt az első leckénk az az, hogy nekünk is oda kell állni a résre. So in, in this story, our first lesson is that we have to stand up in this breach. A te imád is megmenthet lelkeket. And it is that your prayer can save people. Amikor imádkozol, nem megtértek ér. When you are praying for non-believers, vagy vagy olyan keresztények ér, akik visszacsúsztak, elmentek az úrtól. Or when you are praying for Christians who have um, fallen away or gone astray. Szóval csak álljunk, álljunk oda a részre mi is. So it's encouraging for us to stand up onto this breach. Mert Isten tud minket erőteljesen használni. Because God is able to then use us in a powerful way. Olvassuk tovább. Let's read on. 24. verstől. From verse 24. Megvetették a kívánatos földet, nem hittek az ígéretnek, hanem zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára. Ezért rájuk emelte a kezét, és elhullottak a pusztában. Utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta az országaikban. Then they despised the pleasant land. They did not believe in his promise. They grumbled in their tents and did not obey the Lord. So he swore to them, 
with uplifted, hand, with uplifted hands that he would make them fall in the wilderness and make their descendants fall among the nations and scatter them throughout the lands. Mózes negyedik könyve, 14. rész egyébként ez a történet. You find this story in Numbers chapter 14. Isten megígérte nekik a népnek Kánán földjét, hogy odaadja. God had promised um, the land of Canaan, the promised land to the people. És ott voltak a határán. And they were literally standing on the edge of this land. És kémeket küldtek. And then they sent these spies. És visszajöttek a kémek. And then the spies came back. És csak kettő volt közülük, aki azt mondta, hogy óriások vannak, nagy városok, de győzni fogunk, mert Isten a kezünkbe adja őket. And there were only two spies who came back and said, you know, this is a land of giants and a land of plenty and, and abundance, but so it's, it's a scary land, but we are going to overcome them because God is on our side. A többiek azok hitetlenkedés. All the others were um, full of doubts. És föllázították a népet. And they kind of riled the people up. Nem hittek. Istennek, hogy ő megígérte nekik ezt a földet. So again, they did not believe that God had promised them this, this land of promise, this Canaan. Tiétek lesz Kánán földje, mindegy milyen ellenállás van ott. He says, the land of Canaan, the promised land, is going to be yours, no matter um, the resistance. De a nép az inkább a probléma nagyságára nézett, mint Istennek a nagyságára. But what the people focused on, instead of the promise of the Lord, was the... The, the, the issue itself. És súlyos dolog következett. And then as a result, something really bad happened. Ott Isten megígérte, hogy ez az egész hitetlen nemzedék ki fog halni, nem fog bemenni az ígéret földjére. In that moment, in that instance, God had promised that that whole a doubting and unbelieving nation would die out and they would never step a foot on the promised land. Addig vándoroltak. 40 évig a pusztában, amíg tényleg kihalt and ez they, a nemzedék. They literally walked around for 40 years in the desert, in the wilderness, um, until this whole nation was gone. Kivéve a két igaz kémet. Except for these two um, uh, rightful, or righteous um, spies. Józsu és Káleb. Who were Joshua and Caleb. Olvassuk tovább 28. vers. Let's go back and read from verse 28. Aztán odaszegődtek a Baal Peorhoz, és hold bálványoknak szóló áldozatokból ettek. Ingerelték tetteikkel az urat, ezért csapás szakadt rájuk. De előállt Fináz, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás. They yoked themselves to the Baal of Peor and ate sacrifices offered to the lifeless, to lifeless gods. They aroused the Lord's anger by their wicked deeds, and a plague broke out among them. But Phineas stood up and intervened, and the plague was checked. Igaz tettnek számít ez neki, nemzedékről nemzedékre mindörökké. Mary Babizénél is felháborították, felháborították, Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt. This was credited to him as righteousness for endless generations to come. By the waters of Meribah they angered the Lord again, and trouble came to Moses because of them, for they rebelled against the Spirit of God, and rash words came from Moses' lips. Moses meggondolatlanul beszélt, én meg már nem tudok. <laughs> These rash words Melyik came out of Moses' words, and we can't even speak. Egy nagyon érdekes megvilágítását olvastam ennek a történetnek, és, és úgy éreztem, hogy megosztom veletek. So I have found a really interesting um, kind of explanation to this story, and I really wanted to share with you. Ez, ez megint Mózes negyedik könyve, huszadik rész. And this story you find in Numbers chapter 20. Hogyan haragította meg a nép Mózest? So how did the nation manage to um, anger Moses? Ami miatt olyan dolgot tett, ami miatt nem tudott bemenni az ígéret földjére. Which caused him to do something that prevented him from entering the promised land. Mert Isten nem engedte be őt. Because of this act, he, God had prevented him from entering. Ott azt fogod olvasni, hogy a nép megint zúgolódik, már meg se lepődünk rajta. So what you will read in this story is that again the people are grumbling and this is no surprise anymore. Mert nem volt víz. Because now they didn't have any water. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj oda a sziklához, szólj a sziklához, és én vizet fogok adni a népnek. And then God tells Moses to go up to the rock, to speak to the rock, and that God would uh, bring water 
out of this rock. De mivel Mózes nem ezt tette, But Moses didn't exactly do this, mert feldühítette a nép, because his people kind of riled him up, mert lázadtak, meg elégedetlenkedtek, because they were um, not satisfied and they were um, just arguing. És azt olvasod ott a story, hogy provokálták Mózest. And what you read in there, there in the story is that they provoked Moses. Ő oda ment és rácsapott a sziklára. So he goes up and he hits the, st hits the stone with this. Stick. És a történet úgy folytatódik, hogy Isten persze így is adott vizet a népnek. And then the story follows, and of course God had granted water to his nation. És figyelj, mivel Mózes félreképviselte Istennek a szeretetét itt, ezért ő nem mehetett be az ígéret földjére. But because of um, Moses' actions, because he misrepresented the love of God for his people, He was then prevented from entering the promised land. Mert lehet, hogy Mózes már ki volt borulva a népre, de Isten még nem. Because perhaps Moses was already kind of just fed up with his own people, but God was not yet. És emiatt nem mehetett be az ígéret földjére. And because of this, he was not allowed to enter Canaan. És úgy vagy vele, hogy szegény Mózes. And you're just thinking to yourself, oh, you know, he just missed by so little. De... Nagyon érdekes ez a story. But this story is so interesting. Izrael provokálta Mózes. Israel was provoking Moses. Mózes dühös lett. Moses became angry. Valóban volt mire dühösnek lenni. And he had a, a real reason to be angry. De Isten még mindig Mózest tette felelőssé, hogy miért reagált így erre. But it was still Moses um, that God had um, taken up and asked to give an account of why he had acted like Nagyon this. Nagyon vagy, tök jó. <laughs> És ilyenkor fogtam meg így a fejem, hogy ó, oh, a lelki pásztorok felelőssége. And this is kind of when I just, you know, face planted and thought, you know, the responsibility of pastors and ministers. Vagy férjek felelőssége. Or the responsibility of husbands. Ugye ez itt nyilvánvaló ebből a történetből egyből. From this story, this is, it becomes obvious. Azonban van itt egy másik felelős is. But there is someone else who's at respon or who, who is responsible here. És ezt gyakran elfelejtjük. And we often forget this. A nép. And that is the nation, the people. És Spurgeonnek egy idézetét fogom most idehozni. And I'm going to bring you um, a quote from Spurgeon. Mert ő a következőt jegyezte meg. Because he says the following. Hogy néha a gyülekezet úgy, a, a, néha a pillanat, a gyülekezetek úgy provokálják a lelkészeiket, vagy pásztoraikat, Um, he says that sometimes the churches or congregations are provoking their ministers or pastors. Ahogy Izrael provokálta Mózest. Exactly the same way as Israel was provoking Moses. Szóval nagyon óvatosnak kell lennünk abba is, hogy hogyan bánjunk az evangélium szolgáival. So we have to be really careful about how we um, deal with or approach those who carry um, or who take the gospel. Nehogy, nehogy a felingerlésükkel bármiféle méltatlan dolgot csináljanak, ami nem Isten szerinti. Lest we upset them in a way that causes them um, to go against God. Ami esetleg Istennek a fenyítését hozza maga után. Or that they would do something that causes God to um, bring judgment on them. Sokszor ezek az emberek, akik ilyen lázadók, meg provokálják a pásztorokat, tanítókat, lelki munkásokat, Often these people who are kind of rebellious or provoking ministers or pastors bele se gondolnak, hogy mit művelnek. Do not even consider what they're actually doing. Hogy, hogy mennyire rossz irányba lökhetik ezeket az embereket. And just kind of the, the, the wrong direction that they're able to push these people in. Na most erre nem akartam, nem, ezzel nem akartam semmi konkrétra mutogatni, jó, mert már... Nem akarom, hogy gondolkozzál, hogy vajon mi történt a Gyüliben. So I don't want you to start thinking, you know, something must have happened here, because I'm not talking about anything specific. De ez így igaz, és, és nagyon érdekes felvetés ennek, vagy meg, meglátása ennek a sztorinak. But this is still true, and it's something that um, is quite interesting to see, that this is uh, mentioned in the story. És nem mindig gondolunk bele. And this is something that we often... Um, Ignore. Mert mit tanultunk? Mindig a vezető a felelős. Because what have we learned um, is that it's always the leader that is responsible. De tényleg? Are they really? 
Egy gyülekezetben? In, in the church? Egy házasságban? In a marriage? Csak a vezető a felelős? Is it only the leader that is responsible? Látod, Mózes nagyon nagy árat fizetette miatt. What we see is that Moses paid a huge price because of Amit Izrael csinált. Because of the actions of Israel. Ugye kihozta belőle az állatot, mondanánk. So, you know, they kind of brought evil out of him. Olvassuk tovább, 34. vers. Let's read it. Let's read on from... Nem pusztították ki a népeket sem, pedig meghagyta nekik az Úr, sőt, összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket, bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába rejtették őket. They did not destroy the peoples as the Lord had commanded them, but they mingled with the nations and adopted their customs. They worshipped their idols, which became a snare to them. Feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek. Ártatlan vért ontottak, fiaik és lányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az országot, beszennyezték maguk cselek, magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel. They sacrificed their sons and daughters to false gods. They shed innocent blood, the blood of their sons and daughters, whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was desecrated by their blood. They defiled themselves by what they did. By their deeds, they prostituted themselves. Ezért haragra gerjedt, né, a, haragra gerjedt né, a nép ellen az Úr, és megutálta örökségét. Pogányok kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak rajtuk, sanyargatták őket ellenségeik, és meg kellett alászkodniuk előttük. Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek a bűneik miatt. Therefore, the Lord was angry with his people and abhorred his inheritance. He gave them into the hands of the nations, and their foes ruled over them. Their enemies oppressed them and subjected them to their power. Many times he delivered them, but they were bent on rebellion, and they wasted away in their sin. Istennek a haragja az teljesen igazságos volt Isten, az izraeliek ellen. What we see is that the, the Lord's anger was completely just against the nation of Israel. És ugye egyetértünk vele, ha végigolvassuk ezt az egész Zsoltárt, elég hosszú lista van. And if we read this whole psalm, you know, this is such a long list of all the reasons why God was rightfully angry. Nagyon nagy lecke van itt nekünk. And again, this is such a great lesson for us. Hogy Isten mindig újra és újra megszabadította őket, de ők megint engedetlenek voltak, megint engedetlenek voltak, és újra. That again and again, God delivered them, but then time and time again, they were a disobedient to the Lord. De ez, ezek a dolgok nem maradhatnak örökre így. But these things cannot keep going on like this. Isten ebbe bele fog állni, ezt meg fogja állítani. God is going to stand up against this and he's going to put a stop to it. Izrael idejében ez nem arról szólt, hogy csak legyőzték őket néhányszor. In the time of Israel it wasn't just about being defeated a few times. Hanem eljött a pont, amikor elnéptelenedett az országuk. But there was actually a time when their whole nation was died out. Mert has died el, out. elvitték őket, elhurcolták. Or, or they had been taken away. Ilyen mélyre süllyedtek a bűneik miatt. This is how far they have fallen because of their sins. Pedig Isten hosszú tűrő volt, hosszú tűrő. Even though God was still um, long-suffering and patient with them. Azt aratták, amit vetettek. They had um, harvested what they had sown. És így végződik a Zsoltár. And then the psalm finishes like this. 44. verstől. Verse 44. Mégis rájuk tekintett nyomorúságokban. Meghallgatta esedezésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel könyörült rajtuk. Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket. Yet, he took note of their distress when he heard their cry. For their sake he remembered his covenant, and out of his great love he relented. He caused all who held them captive to show them mercy. Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts, gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, Ámen, dicsérjétek az Urat. Save us, Lord our God, and gather us from the nations, that we may give thanks to your holy name and glory in your praise. Praise be to the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Now let all the people say, Amen. Praise the Lord. Olyan jó olvasni ezt. This is so great to read. Hogy 
Mi messze nem vagyunk ilyenek, mint Izrael volt. We are not um, as far fallen as Israel was. Nem. Azért, ha megnézed. If you consider it, if you look closely. Milyen messzire mentek el. They went so far away. A gyerekeiket áldozták fel. They sacrificed their own children. De mégis azt olvasod, hogy mégis Isten rájuk tekintett. But yet what you read is that God um, took note of them. Meghallgatta az esedezésüket. And he heard their cry. Jézus meg tud esni a gyarlóságainkon. Jesus is able to um, pity us on our, in our sinful state. Isten tényleg irgalmas. And God is truly merciful. Mert, mert a jól megérdemelt ítélet ellenére Because even though um, his judgment is righteous, rájuk tekintett a nyomorúságukban és meghallgatta őket. He looked at them in their in their pitiful state and he saved them. Ő megemlékezett a szövetségről, amit kötött velük. He remembered the covenant that he had made with them. Látod az embereket, akik hűtlenek voltak hozzá, de Isten meg hű maradt. You see the people who are continually unfaithful to him, but God is still faithful to them. És ezért ez, a, ez az Isten népének a bűneivel foglalkozó Zsoltár végül mégis jó. Which is why this psalm that is all about uh, the sins of a nation and just listing all their mistakes is still good. Mert a kegyelem az ott áll mindenek fölött. Because grace stands above all of it. És ez ma is így van. And this is still true today. És nem csak ebben a Zsoltárban, hanem az életünkben is. And not just in this psalm, but in our lives as well. Mert lehet, hogy mi elfelejtettük azt az új szövetséget, amit ő kötött velünk, de ő megemlékszik róla mindig, amikor ránk néz. Because even when we forget the new covenant that he had made with us, he will always remember it when, we, when he looks upon us. És mi lázadunk és engedetlenkedünk és elfelejtjük a nagy tetteit, de ő megemlékszik a szövetségről. And we are disobedient and rebellious and we go against him, but he still remembers and he's still merciful to us. És meg kell emlékeznünk, hogy Isten szeretete sokkal nagyobb a bűneinknél. And so we have to remember that his love is much greater than our sin. Még akkor is, ha újra és újra elbukom. Even if I fail again and again. És még akkor is, ha újra és újra ugyanabba bukom el. And even if I fail doing the same thing again and again. Most olvastuk végig. Which is what we've just read. Isten irgalmas. God is merciful. És az eredeti a következőt írja, hogy ő megbocsátott az irgalmának a sokasága szerint. That in the original text, what we read is that he had forgiven because the abundance or his abounding grace. Nem a bűnük és az igazságos ítélet alapján. And he didn't forgive just based on um, their sin or their uh, rightful judgment. Hanem az irgalmának a sokasága szerint. But because his mercy was abounding. Akkor mi se felejtsük el az Istennek a nagy tetteit. So let us not forget the great deeds of God. És emlékezzünk a nagy tetteire. And remember his great accomplishments. És úgy terveztem, hogy az úrvacsora előtt fogom ezt felolvasni, de úgy érzem, hogy ez ide kell most. And originally I was planning to read this just before um, we take communion, but I think it's more appropriate now. Róma 5.19-től. Which we read in Romans 5.19. Mert ahogyan az egy ember engedetlenség által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövek, megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelm. Hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is, az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus a mi úrunk által. For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. The law was brought in so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Arra kérlek, ha úgy ülszít, hogy még nem adtad át az életedet Istennek. So if you're sitting here, not yet given your life to Jesus. De, de úgy érezted, hogy ma, ma szólt hozzád. But perhaps you have felt like he was speaking to you. 
Kérd meg ma, hogy legyen kegyelmes veled. In that case, ask him to show you mercy today. Ő készen van kegyelmesnek lenni. Because he's ready to show you mercy. És, és hogyha el is buktál, vagy messzire mentél az Úrtól, gyere vissza hozzá, mert ő kész kegyelmesnek lenni. And even if you have fallen or have gone astray from the Lord, just return to him, because he is ready to show you mercy. Az írgalma szerint bánik velünk. And he Um, acts according to his mercy. És most fel fog jönni megint a dicsi csapatunk. Our worship team will come back. Léci, gyertek fel. Mindig ilyen lassan jönnek. Észrevettétek? It always comes so slow. <laughs> gyertek gyorsan. Mert mindig csak rátok figyel mindenki. Föl fognak jönni és dicsőíteni fogunk együtt. So we're going to continue in worship. El fognak játszani két dalt. Going to play two songs. Arra szeretnélek kérni benneteket, mi most úrvacsorát fogunk venni együtt, gyertek előre és vigyétek a helyetekre az úrvacsorát. So tonight we're going to take communion together. So during these two songs, come and take the elements and take them back to your seat. Mert úgy éreztem, hogy ennek itt most helye van, hogy akkor emlékezzünk meg erről a szövetségről, ami köttetett velünk. Because I really felt like it was appropriate for us to take a second and to remember this covenant that was made for us. Mert Isten az emlékszik erre a szövetségre. Because God remembers this covenant. Úgyhogy zárjuk le egy imával. So let's close in prayer. A következő két dalnál kérlek, hogy gyertek. During the two songs you can come up and take the elements. És aztán újra ide állunk csillával, és együtt fogunk imádkozni, és vesszük az úrvacsorát. And then we'll come back and take communion together. Atyánk, köszönjük az irgalmadat. Father, we thank you so much for your mercy. Köszönjük, hogy a kegyelem az mindenek fölött van. We thank you that your grace um, stands above it all. Azért imádkozom, atyám, ha van itt bárki, aki nem ismer téged, Találkozzon itt veled ma. Lord, I pray that if there is anyone here tonight who uh, does not yet know you, that you would meet, meet with them. Hogy legyen merészsége meghívni téged az életébe. That this person would have the, uh, the courage and the bravery to invite you into their life. Másrésztől pedig itt vagyunk mi, akik már ismerünk. And Lord, we are here also who already know you. Összetörten és újból és újva, újból vétkezve. Lord, we are here broken and um, sinful again and again. De megemlékez, megemlékezünk a szövetségről. But Lord, we want to remember your covenant. Köszönjük a, a, az irgalmad, a kegyelmed. And Lord, we thank you for your grace and for your mercy. Köszönjük, hogy az minden reggel megújul. We thank you that your grace is new every Köszönjük, morning. Köszönjük, hogy ma itt van nekünk a te kegyelmed. We thank you that your grace is extended to us here right now. Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem, Uram. Lord, we, I thank you that you have forgiven me. Köszönöm, hogy emiatt részesen lehetek az örök életnek. And I thank you that because of this I have eternal life. Köszönöm, hogy ezért járhatok veled. And I thank you that because of this I get to walk with you. És azért imádkozunk, hogy ismerje meg a környezetünket, a kegyelmedet. And Lord, we pray that um, our environment, our surrounding would get to know your grace. Dicsőítsünk. Let's worship.
szóljon minden új élet, felemet kezekkel dicsélet, nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Rólad szóljon minden új élet, felemet kezekkel dicsélet, Nálad tisztább nem volt és nem lesz, Jézus. Az a biztonság, ami nálad vár, ami námodnál többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsem nél többet ér. Örök élet vár, a te Imádkozzatok velünk! Let's pray together. Jézus, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ma este. Jesus, we thank you that we get to be here tonight. Köszönjük, hogy a megváltó vagy. And we thank you that you are our savior. Köszönöm, hogy megmentettél. And thank you for saving me. Köszönjük az engedelmességedet. Thank you for your obedience hogy a te engedelmességed miatt eltöröltettek a mi engedetlenségeink. Köszönjük, hogy hűséges voltál, és, és a keresztig engedelmes voltál, és hagytad, hogy, hogy a testedet felszögezzék oda. And Lord, we thank you for your faithfulness, that you were obedient even to um, the death on the cross, that you allowed your own body to be nailed to the cross. És meg a Lord, forgive us our sins. És erről a And Lord, we want to remember this covenant. A most. Let's take the bread together. Hálásak vagyunk azért, hogy a drága véred az értünk folyt. Lord, we are so grateful that your precious blood was um, spilled for us. És ahogy az igen mondja, fehérebbé tett minket, mint a hó. And then just as um, your word says, it made us um, whiter than snow. Így köszönjük, hogy megmostál minket. So Lord, thank you for um, washing us and cleansing us like this. Köszönjük, hogy elvetted a bűneinket. Thank you for taking us, uh, taking our sins away. Köszönjük, hogy erős Isten vagy. And thank you for being a mighty God. Hogy most is élsz. That you are alive even today. Nagyon szeretünk Jézus. Jesus, we love you so much. És emlékezünk arra, hogy hogy megbocsájtottak a bűneink. And Lord, we remember the fact that our sins are forgiven. Vegyük a szőlőlevet. Let's take the wine.
Együtt fogunk még énekelni két dalt. We're going to continue to worship. Csak bíztatlak benneteket, hogy így dicsérjétek az Urat, mert jó. And I just want to encourage you to praise the Lord because he is good. Mert örökké tart a szeretete. And because his love endures forever. Teremts bennem egy tiszta szívet, teremts bennem egy tiszta szívet, hogy lehessek az, akinek látni akar az egész lényem. Uram, formáti, hogy lehessek az, akinek látni akarsz. Jöjj, Szent Szent, tölts be, borítsd rá. Kélek dicsőségedre Az életem, ha legyen egy érő áldozat Mindenem
Na jó volt veletek dicsőíteni Istent ma, és a tatabányon leszel egyszer, mikor az Úr vacsorát veszünk, akkor valószínűleg imádkozunk. Imádkozni fogunk együtt azt az imát, amit az Úr Jézus megtanított minket, és a következő dal az kb. az, mi atyánk. Sorry, I didn't leave any space for the translation. It's okay. So let's stand and let's sing what we believe. Egyetlen élő Isten, egyetlen élő Isten, minden atyó atyánk, örök teremtő. A te szent lelked által fogant a szűzben úr, a megváltó Jézus. Hiszek Istenben, Atyánk van, a fiában, Krisztusban, az nőző szellekében, a Szent Áromságban. Hiszek a feltámadásban, rólából életre, önnek hiszek, állnak téged. és közben járunk. Bírunk és közben járunk, keresztván szenvedtél, hogy bűneink elvett. Harmad nap feltámadtál, mennyei trónon ülsz, örök dicsőségbe. Hiszek Istenben, Hiszek az összen lelkében, a szent áromságban, hiszek a feltámadásban, a lából életre, mert hiszek, állak ték, hiszem azt, hiszem azt, hogy örökké élő, hogy élni visszajössz, hiszem azt, hogy az egyházban van, az egység a szent. Így van, így van. Atyán, köszönjük neked ezt az estét itt. Father, we thank you so much for this evening. És köszönjük Jézus, hogy jelen vagy. And Jesus, we thank you for your presence. Köszönjük a lelkedet, ami megmozdult a szívünkben. We thank you for your spirit that was moving in our hearts. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Thank you for speaking to us. Köszönjük, hogy bátorítasz és fölemelsz. Thank you for your encouragement and that you lift us up. És köszönjük, hogy megvalhatjuk, hogy mibe hiszünk. And thank you that we can um Confess what we believe in. És add meg nekünk, hogy ne csak itt valljuk meg, hogy mi behiszünk. And Lord, help us not to confess what we believe in. Ha nem akkor elmegyünk innen. But when we leave this place, a munkahelyünkön, az iskolában, bárhol amerre járunk. To say aloud in our workplaces and in our school and wherever we are. Add meg nekünk, hogy megvalljuk, amit hiszünk. Lord, help us to confess our faith. És add, hogy a az életünk az megismertesse a világgal a kegyelmet. And Lord, help us that our lives might become ones that speak about your grace. 
grace. És erősíts meg minket újra. And Lord, just um, strengthen us again. És hallgass meg a könyörgésünk. And hear our cries. Uram, és újra együtt imádkozunk, Uram, így Törökországért meg, ami ott történt. And Lord, again, we want to pray together for Turkey and um, the events that have happened there. Azért, mert hiszük, hogy az imának ereje van. Because we believe in the power of prayer. És hogy egy ember egy nemzetet mentett meg egy imával. We believe that one person was able to help or save a whole nation by Atyám, prayer. együtt imádkozunk, hogy hoz, hozz oda üdvösséget. So Lord, all together we pray that you would bring salvation there. És Uram, hozz oda újra életet. And that you would bring life back to that place. És áld meg azokat az embereket, akik most így fedél nélkül, meg étel nélkül maradtak. And Lord, just extend your blessing to people who are Um, without homes and without food and provision. Uram, Uram, mutasd meg a gondoskodásodat. Lord, truly um, reveal your provision today. Sőt, Jézus, azért imádkozom, hogy, hogy találkozott személyesen emberekkel. And Jesus, we ask that you be prayed that you would be meeting people there personally. És kérünk azért, Uram, hogy áld meg azokat, akik ott lelki munkások is dolgoznak. And Lord, we pray for those who are um, working in your ministry there. És kérünk az erődet a fizikai munkásokra, Uram, ott. And Lord, we ask for your strength And for those working in, in the physical labor. És atyám, köszönjük, hogy imádkozhatunk, hogy állítsd meg a háborút a szomszédban. And Lord, we thank you that we can pray together to stop the war Uram, in our neighboring country. Kérlek, hogy állítsd meg a háborút. Lord, we beg that you would stop this war. Atyám, te szólj ezekhez a felelős emberekhez. Lord, speak to these people in power. És Uram, mencs ott is lelkeket. And be uh, saving souls there. És men, mencs életeket. And save lives. Uram, és imádkozunk Budapestért, hogy mencs itt is lelkeket meg Életeket. And Lord, we pray for our city, Budapest, as well, that you would be saving souls here. És Uram, áldj meg minket, itt vagyunk a város közepén. And Lord, just bless us here in the middle of the city. Hogy befogadó, kegyelmes emberek legyünk. That we might become um, a people of uh, a warm, welcoming community. Hogy aki ide jön közénk, az téged ismerjen meg. And those who come among us would get to know you. És segíts, hogy ne képviseljünk félre. And Lord, we ask that you would help us not to misrepresent you. Mert neked nincs eleged Budapest. Because you're not fed up of Budapest yet. Hanem vársz, hogy minél többen megtérjenek. But Lord, you're patiently waiting for more and more to come És to És ezért imádkozunk, hogy mozdulj, Szent Lélek. So Spirit, we ask that you would be moving here. És mi meg szeretnénk a kezed ügyébe lenni. And we want to be um, instruments in your hand. Úgyhogy kérlek, hogy küldj minket. So Lord, we ask that you would send us. Erősíts meg minket. And strengthen us. Bátoríts minket. Encourage us. Gyógyíts meg minket. Heal us. És használj minket. And use us. Jézus nevében ezért imádkoztunk In együtt. És mindannyian együtt And azt mondjuk, hogy Amen. Amen.